Hey, hello everyone. I welcome you all on the platform of YouTube and you are watching Chemistry Lotus. Today I am very much excited to announce that we are going to launch a new series and this series completely belongs to NCRT level only. So students who are preparing for IIT mains, JE mains or NEET or the students who are preparing for board examinations. This series is going to be very much helpful for those students. And in this series, each NCRT unit would be covered in single lecture. So it would be very much helpful and it is going to test your willpower also. Like how long you will take to complete this unit or this single lecture. Okay students, let's begin with first unit solid state. Solid state completely on the basis of NCRT level only. So students as you know our channel is in its nascent state so please do subscribe us and share this video as much as possible. Now let's get right back to the video. When I study NCRT, first question comes in my mind is that from where we have to start? The answer is that from extremely left corner, there is a table of content. From that table, we have to start guys. So let's begin with that and NCRT named is it as after studying this unit, you will be able to. So this is the extreme left corner from where we have to start guys. After start after studying this unit you will be able to basically this is the list of content nothing another it is the list of content so list of content what we are going to study in this chapter basically this box tells about that one so our first part is describe general characteristics of solid state describe general characteristics of solid state and second topic is first topic is describe general characteristics of solid state okay then second topic is distinguish between amorphous and crystalline solid perhaps you are listening these terms first time but don't be hesitating about that one because you are going to be familiar with all those terms after studying this unit so basically nothing to worry about that one okay next one is classify crystalline solids on the basis of nature of binding force classify classify crystalline solids Basically, this topic covers the classification of crystalline solids. Okay. okay. Next content is define crystal lattice and unit cell. Define crystal lattice and unit cell. Explain close packing of the particles. Okay. Next topic is dis describe different types of voids and close packed structures. Describe different types of voids. Voids are vacant space like i am packing like i am packing particles so here a empty space remain it is known as void so we have to describe different types of voids and close packed structures in this topic okay next topic is calculate packing efficiency we have to calculate packing efficiency of different types of cubical cubic unit cells of different types of cubic unit cells okay Next topic is correlate density of the substance, density of substance with the cell property, with the unit cell properties. Okay, we know density is an intensive property. In 11th class in thermodynamics, we have studied that density is intensive property. So it is going to be same for, uh, it is independent on the mass. So it is going to be same for smallest part of the matter or even for very much amount of the matter. Next topic is Describe the imperfections of the solids and their effects on the properties. Imperfections means defect. Like we have to uh, describe the defects in the solid and their effect on the property. We heard about the add of the surfaxel like dag achhe hai. So dag achhe hai, wahi same cheez hone wali hai yahan pe ki jo imperfections hai. जो डिफेक्ट है सॉलिड में वो अच्छे होने वाले हैं और उन डिफेक्ट की वजह से हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे और वो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज दे आर गोइंग टू बी मच हेल्पफुल फॉर द ह्यूमैनिटी 
ओके नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक को रिलेट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सोलिड्स को रिलेट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोलिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स ओके गाइज आई थिंक आई हैव कवर्ड एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर कंटेंट ऑफ द टॉपिक सो नाउ लेट्स गेट राइट बैक टू द मेन टॉपिक्स लाइक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे आवर फर्स्ट टॉपिक सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलिड स्टेट इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलिड स्टेट इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलिड स्टेट सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज दैट फ्रॉम आर अर्लियर स्टडी इज वी नो अबाउट द लिक्विड्स एंड गैसेज आर कोल्ड एज फ्लूड्स लिक्विड एंड गैसेज को हम फ्लूड्स कहते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी क्या होती है फ्लो करने की होती है और हमने इलेवंथ क्लास में पढ़ा था क्योंकि ये फ्लो करने की एबिलिटी होती है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स में ट्रांसलेटरी मोशन होता है कौन सा मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन होता है ड्यू टू दैट ट्रांसलेटरी मोशन दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज फ्लूड्स ओके नेक्स्ट पॉइंट इज the fluidity in both of the these states is due to the fact that the molecules are free to move about translatory motion yahi to hai ki apne jo molecules hain jo particles hain wo apni jo position hai wahan se free hote hain move karne ke liye aur usi ko hum translatory motion kehte hain aur isi ki wajah se kya hai ye fluidity hoti hai liquid and gases mein on the contrary the constituent particles of the solids on the contrary the constituent particles in the solid have fixed positions iske opposite agar hum dekhe solid state mein translatory motion nahi hota free to move nahi hote apni jo position hai us pe particle kya rehte hain fix matlab fix position rehti hai unki aur position agar fixed hai to they can only oscillate about their mean position to wo apni jo position hai us pe sirf oscillate kar payenge idhar udhar flow nahi kar payenge free to move unke andar koi bhi property nahi hai they are fixed at their positions okay next point is this explains the rigidity in solids this explains the rigidity in solids our first question in ncert is same why solids are rigid in nature so answer is that one only so this line is the answer of the our first question which is asked in ncert in text questions okay next point is these properties of solids depend upon the nature of constituent particles and the binding force operating between them so particles hain unka nature kaisa hai nature pe to har cheez depend karti hai na aur dusra kya hai jab do particles hain unke beech mein jo force of attraction hai wo force of attraction kaun sa hai iske upar ye properties depend karne wali hain bolo guys bolo clear hai ki nahi hai theek hai inke andar jo force of attraction hai agar wo zyada hoga to wo freely move nahi kar payenge to wo kya ho jayenge सोलिड हो जाएंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा और नेचर पे भी डिपेंड करता है नेचर की लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग दे कैन बाइंड विद ईच अदर लाइक इन गैसेस देयर इज वीकेस्ट फोर्स दैट इज लंडन और डिस्पर्जन फोर्स इज प्रेजेंट बट इन सोलिड्स देयर मे बी कोवलेंट बॉन्ड देयर मे बी आयनिक बॉन्ड लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर टॉपिक्स ओके नेक्स्ट टॉपिक इज in introduction we are going to study about the correlation between structures and the properties the correlation between structures and the properties helps in the discovery of new solid materials with desired properties agar hame structure aur property mein relation banana aa gaya jaise koi bhi structure hai aur is structure ke basis pe hum कोई भी प्रॉपर्टी बता सकते हैं तो फिर वहां से क्या होगा वी कैन डिस्कवर ए न्यू सोलिड और वी कैन डिजाइन ए न्यू सोलिड विद अवर विद अवर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज लाइक अगर मैं कहूं जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने वॉइड की बात की थी तो जब पार्टिकल्स पैक होते हैं तो उनके बीच में वॉइड बच जाता है अगर यहाँ पे हम कोई छोटा पार्टिकल डाल देते हैं तो इसकी जो टफनेस है वो बढ़ जाती है इट इज गोइंग टू बी मोर टफर देन इट्स नेटिव मेटीरियल ओके सो so, उसके लिए हम क्या करेंगे अब हमें पता चल चुका टफनेस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं इस वर्ड को ऑक्यूपाई करा देते हैं और जैसे जैसे टफनेस बढ़ेगी तो देखो आयरन से हमने स्टील बनाया स्टील क्या है मोर टफर देन आयरन सो वो हमने ऐसे ही किया जो आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं तो आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे तो आयरन के पार्टिकल्स के अंदर हमने यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कार्बन के बोरोन के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल ट्रैप करा दिए तो हम स्ट्रक्चर 
और प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करना जब सीख जाएंगे तो उससे हम क्या कर पाएंगे सारे के सारे नए सोलिड्स को हम डिजाइन कर पाएंगे लेबोरेटरी में और नए सोलिड बना पाएंगे इसीलिए ये यूनिट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इसीलिए सीबीएसई ने दोबारा भी सोलिड स्टेट को ऐड कर दिया क्योंकि सोलिड स्टेट का बहुत ज्यादा यूज है गाइज ठीक है हम जो भी मेटीरियल यूज कर रहे हैं अपने आस ऑलमोस्ट सब ही सोलिड होते हैं ऑलमोस्ट सब ही सोलिड होते हैं जो भी मतलब हम परमानेंटली यूज करना चाह रहे हैं सब सोलिड होते हैं ठीक है गाई ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन की बात करें कॉपी की बात करें ऑलमोस्ट सब सोलिड हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन नैनो ट्यूब्स आर द न्यू मेटीरियल कार्बन नैनो ट्यूब जैसे हमने लैब में हमने नए बनाने हैं अभी अभी दैट हैव दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड न्यू मेटीरियल दैट आर टफर देन स्टील जो क्या है स्टील से भी टफर है कार्बन नैनो ट्यूब लाइटर देन एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से भी हल्का है और कंडक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा है तो देखो एक कार्बन नैनो ट्यूब कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है कार्बन नैनो ट्यूब स्टील से भी टफर है एल्यूमिनियम से लाइटर है एंड कंडक्टिविटी भी मतलब कि कॉपर से भी ज्यादा है तो इसीलिए कार्बन नैनो ट्यूब्स है वो देखो हमने एक नया सोलिड लैब में डिजाइन किया इसी तरह हम और भी ज्यादा अभी चैलेंज किया है कार्बन नैनो ट्यूब्स को हम लॉन्ग uh, डिस्टेंस पे नहीं बना पा रहे हैं लंबे लंबे नहीं बना पा रहे हैं अभी क्या बन रहे हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स लैब में छोटे छोटे बन रहे हैं और फिर हम उनको ज्वाइंट कर रहे हैं बस ठीक है तो पूरे के पूरे लंबी उनकी जो लेंथ है अगर मान लो वो बहुत लंबे लंबे लैब में हम बनाने लग जाए किसी भी तरह से तो फिर हम उनको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे अभी बहुत ज्यादा छोटी छोटी मतलब साइज में बन रहे हैं वो इन मीटर्स की रेंज में भी नहीं बन रहे हैं अभी ठीक है गाइज आगे बढ़ते हैं सच मेटीरियल्स में प्ले एन एक्सपेंडिंग रोल इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ ऑफ साइंस एंड सोसाइटी और ऐसे मेटीरियल अगर हमें मिल जाए जो सुपर कंडक्टर हो जाए या कुछ भी और भी जो प्रॉपर्टीज हैं ठीक है हम डिजाइन कर ले तो फिर वो कितने ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं गाइज वो तो हम सबको ही पता है सम ऑफ अदर मेटीरियल विच आर एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्यूचर एट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हाई टेम्परेचर सुपर लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर तो है लेकिन वो माइनस में है माइनस के टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर है तो हमें रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर चाहिए ताकि हम उसको हर जगह पे लगा सकें और सुपर कंडक्टर अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे बन गया तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे सुपर कंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस भी कंट्री ने रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर डिस्कवर कर दिया वो कंट्री सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा एक ही दिन में ठीक है जिस दिन सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो गया उससे अगले दिन ही वो कंट्री सबसे बड़ी सुपर पावर हो जाएगा रूम टेम्परेचर में मैग्नेटिक मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी सॉलिड होते हैं तो वो उनको पैकिंग के लिए भी हमें तो मतलब ऐसे मटेरियल डिजाइन करने हैं जो सस्ते भी हों और जो अच्छे भी हों ठीक है बायो कंप्लाइंट सोलिड फॉर सर्जिकल इम्प्लांट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे आर्टिफिशियल हार्ट है अगर उसको अगर बॉडी में डालें लेकिन वो किसी ऐसे मटेरियल का बना हो कि वो बॉडी को मतलब कि हार्मफुल तरीके से डैमेज कर सके या कुछ और कर सके मतलब बॉडी के लिए सुटेबल ना हो या इसी तरह से अगर ऐसा मटेरियल जो बॉडी के लिए सुटेबल हो तो उनको हम बोलते हैं बायो कंप्लाइंट सोलिड जो बॉडी के लिए क्या हो सुटेबल हो नाजुक हो सॉफ्ट हो जो बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो ठीक है गाइज तो देखो कितनी बड़ी ज्यादा एप्लीकेशन है सोलिड स्टेट की इसीलिए फिर हम सोलिड सेट पढ़ रहे हैं और सीबीएसई ने दोबारा सोलिड सेट को इंट्रोड्यूस किया है दस द स्टडी ऑफ सोलिड स्टेट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है सोलिड सेट की और इसीलिए सीबीएसई ने दोबारा ऐड कर दिया इसको ठीक है इन दिस यूनिट वी सेल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेन्जमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इस यूनिट में हम डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट का डिस्कशन करेंगे सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे एक्सप्लोर वाई डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स लैंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू द सोलिड डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे हो रही है इसको भी हम एक्सप्लेन करना सीखेंगे ठीक है गाइज वी विल ऑल्सो लर्न हाउ दीज प्रोपर्टीज गेट मॉडिफाइड ड्यू टू स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन हम स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन मतलब स्ट्रक्चर में डिफेक्ट प्रोड्यूस करके इन प्रॉपर्टीज को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हमें पता है सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर वर्ड मेरे आई होप सबने सुना होगा सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर वर्ड में अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर में हम इम्प्योरिटीज एड करते हैं क्या एड करते हैं 
इम्प्योरिटीज एड करते हैं और इम्प्योरिटीज के कारण ही जो हम सेमी है उनको यूजफुल बना पा रहे हैं हमें पता है देखो हम जो फोन यूज कर रहे हैं लैपटॉप यूज कर रहे हैं कुछ भी यूज कर रहे हैं उनमें सेमी कंडक्टर यूज हुआ और वो सेमी कंडक्टर ना प्योर सेमी कंडक्टर नहीं है प्योर सेमी कंडक्टर तो हमारे किसी काम के नहीं है तो प्योर सेमी कंडक्टर के अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटी डाली है और उन इम्प्योरिटी के कारण जो नया सेमी कंडक्टर बना है वो सेमी कंडक्टर ही एक्चुअली यूज हो रहा है हर गैजेट में और वही हेल्पफुल है तो हम इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट भी प्रोड्यूस करना सीखेंगे और इन डिफेक्ट की वजह से कि प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है वो अभी हम पढ़ेंगे इस यूनिट में गाइस तो चलिए शुरू करते हैं हमने पहले टॉपिक से 